ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன சொல்லியிருப்பேன் இன் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்ற மாதிரி எழுதியிருப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து இது டெக்ஸ்ட் புக் ஆர்டரான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து க காலேஜில் இந்த ஆர்டரில் எனக்கு நடத்திட்டு வராங்க ஸோ நானும் அந்த ஆர்டரில் நான் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ அது தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் இது ஸோ மேபி நீங்களும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் டின்ஸ் ஆஃப் கோகனட் ஆயில் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் A random sample of 200 tins of coconut oil gave an average weight of 4.95 kg with a standard deviation of 0.21 kg. Do we accept that the net weight is 5 kg tin at 5% level? Okay, wow. 5% level is the level of significance alpha. In the previous video, we will discuss it. Okay, wow. ரைட் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டின்ஸ் கோகனட் ஆயில் இருக்குது அதை அதோட ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கேஜி நைன் ஃபைவ் கேஜின்னு சொல்ல வராங்க வித் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் வித் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் கேஜியில் ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கேஜின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் A random sample of 200 tins with the standard deviation of 0.21 kg, the average weight is found to be as 4.95 kg. Okay, wow. so this is the definition. Now, what do we need to ask about? Do we accept that net weight is 5 kg uh, of tin at 5% level? Now, what do we need to ask about? At 5% of level of significance, can we accept that net weight is 5 kg at 5 uh, 5% significance la vande net weight vande 5 kg nu accept pannalama abindra oru question kekkranga okay va so answer ku pola nama previous video la introduction nu solirpen enna solirpena h not h1 pathi detail solirpen h not na there is no significant difference appo na mean of uh, mean of population idu mu na mean of population x bar na mean of uh, sample okay va ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ஹெச் நாட் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மீன் ஆஃப் சாம்பிள் அண்ட் மீன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஹெச் ஒன்னா தேர் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மீன் ஆஃப் சாம்பிள் அண்ட் மீன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ரைட் அதை போட்டுருவோம் நாட் நாட்டிக்கல் சிம்பிள் இங்கே வந்து டூ பாசிபிலிட்டி இருக்குது மேபி கிரேட்டர் தான் இருக்கலாம் மேபி லெஸ்ஸர் தானாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஓகே ஸோ இது வந்து சிங்கிள் டெயில் டெஸ்ட்டா டூ டெயில் டெஸ்ட்டான்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குல்ல மேபி இதுவாகவும் இருக்கலாம் மே இல்லைனா இதுவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ டூ டெயில் டெஸ்ட் ஓகேவா இப்போ ஜெட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஜெட் வேல்யூக்காக நம்ம ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை எஸ் பை ரூட் டென் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் பிராக்கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இதை கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாதுக்காக மாடுலஸ் வேல்யூ கொண்டு வந்துருக்கும் ஓகேவா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் ஜெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது எப்படி சொல்லணும்னா ஒன் செகண்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்க ஒன் டெய்ல்டு டெஸ்ட் ஒன் டெய்ல்டு டெஸ்டில் வந்து ஒன் பர்சன்ட் லெவல் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் டெய்ல் டெஸ்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சின்ஸ் இட் இஸ் அ டூ டெய்ல் டெஸ்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இருக்கா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நம்ம போட்டிருப்போம் ஓகேவா இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் போட்டிருக்குமா ஜெட் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கிட்ட ஃபைவ் பர்சன்ட்டா ஓகே இப்போ வந்து மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் கிரேட்டர் தேன் ஜெட் ஆல்ஃபா அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம இங்கே எழுதிருப்போமே இங்கே பாருங்க ஆ இங்கே பாருங்க மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் கிரேட்டர் தேன் ஜெட் ஆல்ஃபானா வி அக்செப்ட் ஹெச் ஒன் அண்ட் ரிஜெக்ட் ஹெச் டூ ஓகேவா ஸோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் வந்து அக்செப்டட் அண்ட் ஹெச் நாட் இஸ் ரிஜெக்டட் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா தேர் ஹெச் ஒன் இஸ் அக்செப்டட்னால தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் தேர் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் வேறு வேறு அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கில் வரும் சரியா ஈக்குவல் கிடையாது ரெண்டுத்தையும் நான் அக்செப்ட் பண்ணலாமா இப்படி இருக்கிறத இந்த பர்சன் லெவல்னு அதனால் இது வந்து ஹெச் ஒன் இஸ் அக்ச அக்செப்டட்னா தேர் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ
இப்போ வந்து தெர் இஸ் எ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வரைக்கும் அது இருக்குங்க உங்கள் காலேஜில் எவ்வளோ சொ என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் முடிஞ்சுது ஓகே விவாஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் சம்மில் பார்க்கலாம்